Dạ vâng, nơi Vita xin kính chào tất cả quý vị và các bạn à, Trong video ngày hôm trước thì mình có hướng dẫn các bạn cách um, thay thế van điện tử tức là van cấp nước ở trên máy giặt của trên tại nhà Thì hôm trước mình có hướng dẫn và giới thiệu các bạn đó chính là máy giặt Samsung Thì ở đây mình uh, có hai cái cục cân van điện tử Một là các bạn nhìn thấy ở đây có một cục van điện tử là nó bị sồi kiểu ở phần cái cuộn dây từ Phần uh, dây, cuộn dây thì nó chạy quanh cái con này và nó bị nóng nó chạm chập thì nó hỏng nó sồi ở đây và đây thì chính là một cục van từ mới nó tương tự ở nó không khác là mấy nếu các bạn nhìn xưa qua thì chỉ nhìn thấy là nó có cái phần máu khác này phần uh, thép này phần lá thép này nó hơi khác một chút và hai cái chân cắm của nó thì có vẻ hơi nông hơn về màu sắc và kích thước thì nó cũng có vẻ bé hơn một chút các bạn nhé đây về cái lọc rác thì nó cũng khác tất nhiên rồi thì nó là hai cái loại mà do hai nhà sản xuất khác nhau thì nó sẽ khác một chút tuy nhiên thì về cơ bản thì nguyên lý hoạt động thì nó cũng giống nhau ở à, cái mục đích của các bạn hỏi mình rằng là à, nếu như các bạn đi mua ở ngoài quán thì làm sao có thể biết được con nào sống hay con nào chết tức là các bạn muốn là mình hướng dẫn là làm như thế nào để kiểm tra được ngay tại quán biết là cái văn từ nào còn sống và văn từ nào không sử dụng được để các bạn đỡ mất thời gian và đi lại nhiều là các bạn muốn mua một phát ăn luôn phải thay luôn đấy thì các bạn thấy ở đây thì nó còn một chút thì cấu tạo của cái van điện tử này thì nó sẽ là một cái cuộn dây nó sẽ cấp điện 200V vào đây khi máy giặt của các bạn cấp nước thì nó sẽ ra điện 200V này và nó sẽ cấp lệnh và cái cuộn tờ dây này nó sẽ tạo ra một lực hút để nó hút một cái nó có một cái van chốt đẩy xuống như này để đóng và nó sẽ hút cái cục sắt đó lên cục từ đấy lên thì nó sẽ cấp nước vào máy giặt và khi máy giặt đã đủ nước rồi thì nó sẽ ngắt điện 200 v ra đây thì cuộn dây nó không không sinh ra lịch tẩy chiền nó không thể hút được nữa thì cái cục đó nó sẽ đóng xuống và máy giặt ngắt nước nó đơn giản là như vậy thôi thì ở đây mình có hai cái van cấp nước một cái còn sống này là cái bên này và một cái này thì nó bị hỏng các bạn như thế ạ thì các bạn nếu như các bạn có đồng hồ ấy thì cái đồng hồ này cũng khá là rẻ thôi ở đây thì mình sẽ cho thử cái thang 10k và mình sẽ đo thì các bạn sẽ thấy là nó lên tức là cái cuộn dây của nó là vẫn được nối tiếp và nó vẫn được thông mạch với nhau ấy bây giờ mình sẽ đo thử ở cái con chết này thì các bạn thấy là nó không lên tức là cuộn dây nó bị đứt chậm chập và cháy đó con này không lên các bạn nhé con này thì lên luôn thì nhìn sơ qua nếu như về đánh giá về cái đồng hồ vận năng thì mình đã đánh giá là con van điện từ này còn sống và con này đã bị chết À, tuy nhiên có một số bạn thì lại không có đồng hồ vận năng thì các bạn lại muốn tìm hiểu là cái cách kiểm tra nó như thế nào thì nó rất là đơn giản thì các bạn sẽ yêu cầu ở quán người ta bán ấy người ta sẽ cho các bạn thử thì các bạn lưu ý là nếu như các bạn à, có thử thì các bạn phải tuyệt đối tuân thủ về an toàn về điện nếu không là sẽ rất là nguy hiểm các bạn nhé đó thì các bạn sẽ đấu hai cái dây vào hai cái phần văn cấp này còn buộc tạm sơ sơ lại các bạn nhớ về an toàn nhé Đó, và tiếp tục thì một chân còn lại thì các bạn sẽ gắn sang bên này cái van này thì các bạn mua sẽ rất là rẻ thôi không quá là đắt đâu mình mua có hơn 50 nghìn thôi nhưng sử dụng khá là tốt các bạn có thể mua ở trên các cái trang mạng trang 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 chợ thương mại điện tử như Tiki, Shopper hoặc Lazada họ đều bán hết tuy nhiên thì các bạn có mua được phải hàng tốt hay không thì nó lại một cái vấn đề khác Đây, các bạn đợi một chút mình... rồi hiện tại bây giờ thì mình gắn dây điện vào rồi nha các bạn nhé và bây giờ thì mình sẽ cắm điện và các bạn hãy để ý nếu như khi mình cắm điện vào mà một cái văn từ tốt thì nó sẽ có tiếng kêu y và nó sẽ tách tức là nó hút cái cuộn cục ở bên trong này lên để nó cấp nước và mình sẽ cắm điện các bạn nhé 
các bạn nghe thấy tiếng ì không ạ nếu các bạn nào tinh ý thì khi các bạn đứng gần mới dập và khi nó cấp nước thì nó có cái tính ỉ của cái của cái cuộn này nó sinh ra từ trường và nó hút cái cục nam trầm phía trong này lên đó các bạn nghe thấy tiếng tạch không ạ đó đó vậy là chúng ta có thể kết luận ngay là con van này còn sống và bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem cái con van mà nó bị hỏng nó không còn sống thì như thế nào và tí nữa thì mình sẽ tháo cho các bạn xem rằng là cái cấu tạo bên trong của cái van này nó cũng như thế nào để đóng mở được nước bây giờ thì mình sẽ nối vào đây Rồi bây giờ thì mình đã nối điện vào rồi, bây giờ mình sẽ cắm điện. Thì ngay như các bạn thấy là khi mình cắm điện vào thì nó không có động tính gì. Cuộn dây nó không sinh ra từ trường và nó không kêu qua tiếng ổn ý ý đó các bạn ạ. Thì cái máy này, cái cuộn dây này đã bị hỏng và nó không còn khả năng hoạt động đó là ngắt, đóng ngắt và mở cấp nước cho máy giặt. Thì giờ mình sẽ tiến hành tháo thử một con để cho các bạn xem thực tế là bên trong nó như thế nào các bạn nhé. Giờ thì mình sẽ tháo cái con van điện tử này ra để cho các bạn xem. Thực chất ở bên trong nó cấu tạo như thế nào mà có đúng cái lời mình nói vừa bên trên là ở cái ngần này nó bên ngoài nó là một cái cuộn dây nó sinh ra từ trường để nó hút cái cục ở phía bên trong để cấp nước và đóng ngắt mở thì mình cũng tiện đây thì đằng nào nó cũng hỏng rồi mình sẽ tháo cho các bạn xem đây có một cái bên chân này nó bị phù này hơi khó khăn tháo đây thì các bạn nhìn thấy ở bên trong của nó đây đây chính là cái cục mà mình vừa nói với các bạn đó là khi cái cuộn dây này mà nó sinh ra từ trường thì nó sẽ hút cái cái đầu nó như này đúng không ạ? Nó ấn vào con này. Và nước chúng ta khi đẩy vào nó luôn luôn có một lực là nó sẽ đẩy cái phao này lên. Đúng không ạ? Cái phao này nó sẽ luôn bị đẩy lên. và nó sẽ bị án ngữ và nó sẽ đẩy khít cái cục này xuống thì tức là nước nó sẽ không lên được vì cái phao này nó không vênh lên và khi cái này nó bị tu thần lên như này thì tức là nó sẽ có một khoảng trống cho cái phao này nó nổi lên đến tầm đây thì nước nó sẽ từ nguồn ở đầu vào nó sẽ cấp vào trong máy giặt qua đường này nó sẽ đi vào trong đây thì đây chỉ là cái doang ấy có một số các bạn mà khi mà nó không cấp được ấy thì nó có một số nguyên nhân đó là do cái doang của nó là không không nó bị bẩn quá hoặc là những cái cục từ ở trong này nó cũng bị bẩn quá thì các bạn có thể vệ sinh lại nó hoạt động chân chu hơn nó thì cũng cấu tạo nó rất là đơn giản thôi nó cũng không có gì cả thì trên đây vào ngày hôm nay thì mình đã hướng dẫn các bạn cách kiểm tra trực tiếp về cái van cấp điện từ máy giặt xem nó còn sống hay là đã chết thì video của mình chia sẻ các bạn đã hết nếu các bạn có thắc mắc ở chỗ nào thì hãy để lại bình luận bên dưới mình sẽ xem xét các vấn đề của các bạn và sẽ giải thích các bạn trong thời gian sớm nhất thì video của mình chia sẻ các bạn đã hết xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau